ഹായ് ഗൈസ് ഞാൻ ഷെഫ് സിനു ഇഫ്താറിൻ്റെ സമയമായിരിക്കുകയാണ് രുചിയുള്ള ഭക്ഷണം എവിടെ ഉണ്ടെങ്കിലും അവിടെ എങ്ങനെയെങ്കിലും ഞാൻ എത്തിപ്പെടാറുണ്ട് അപ്പോൾ ഇന്ന് ഞാൻ നടുമുറ്റം ഭക്ഷണത്തിൻ്റെ ഫ്രണ്ടിൽ നിൽക്കുകയാണ് ഇവിടെ കുറേ ഇഫ്താർ ഭാഗമായിട്ട് കുറേ സ്പെഷ്യൽ ഡിഷസ് ഉണ്ടാക്കുന്നുണ്ട് അവിടെ കുറച്ച് ബുഫേ സ്പെഷ്യാലിറ്റി ഡിഷസ് കുറേ ഉണ്ടെന്ന് അറിഞ്ഞു അത് എന്തൊക്കെയാണ് നമുക്കിത് ട്രൈ ചെയ്യാം അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ നമ്മുടെ ഇഫ്താർ വരുന്ന നടുമുറ്റം ഭക്ഷണത്തിൽ നിന്നാവാം ഹായ് വിവേക് ഹായ് സിനു നമുദാൻ കരീം അപ്പോൾ എൻ്റെ ഇന്നത്തെ ഇഫ്താർ വരുന്ന നിങ്ങളുടെ നടുമുറ്റത്തുനിന്ന് ആവാമെന്നായിരുന്നു തീരുമാനിച്ചു വളരെ സന്തോഷമാണ് പിന്നെ നിങ്ങളുടെ കുറേ ഇഫ്താറിൻ്റെ സ്പെഷ്യൽ ഡിഷസ് ഒക്കെ കേട്ടറിഞ്ഞ് ഞാൻ എന്നാൽ അത് ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്യാമെന്ന് വെച്ചാണ് ഇവിടെ ഇന്നത്തെ ഇഫ്താറിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ട് നമ്മുടെ എക്സിക്യൂട്ടീവ് ഷെഫ് ഒത്തിരി വിഭവങ്ങൾ കേട്ടിട്ടുണ്ട് ഓക്കെ സിനിമ അതെല്ലാം ട്രൈ ചെയ്യാം എല്ലാ കാര്യങ്ങളും ട്രൈ പഠിച്ചിട്ടാണ് വന്നിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് ഡിഷസ് ഒക്കെ ഒന്ന് ട്രൈ ഇഫ്താറിൻ്റെ എല്ലാ ഡിഷസും ട്രൈ ചെയ്തിട്ടാണ് ഒന്ന് പോകാൻ ഡെഫിനറ്റ്ലി യെസ് താങ്ക് യു താങ്ക് യു സോ മച്ച് സിനിമ നമ്മുടെ റെസ്റ്റോറൻറ്റിലേക്ക് ഒന്ന് കറങ്ങി കാണാം അപ്പോൾ നമ്മൾ ഷെഫ് എത്തുന്നതായിരിക്കും ഓ ഷെഫ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഒരു ഫ്യൂഷൻ ടൈപ്പ് ഡിഷുകളുണ്ട് പിന്നെ ഗസ്റ്റിന്റെ ഹെൽത്തിനെ കൺസേൺ ചെയ്തിട്ടുള്ള ഡിഷുകളുണ്ട് ഹെൽത്തി ഡിഷ് ഉണ്ട് ഇന്ന് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ഒരു മൂന്ന് ടൈപ്പ് ഡിഷുകളാണ് നോർമലി നമ്മൾ കൂടുതലും ഡ്രൈ ഡിഷുകളാണ് കൂടുതലും പ്രിഫർ ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ നമ്മളിപ്പോൾ ഇന്ന് ചെയ്യാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഒരു ചിക്കൻ ചുട്ടത് ചിക്കൻ ചുട്ടത് അത് വളരെയധികം ലെസ് ഓയിൽ ഓയിൽ ഇല്ലെന്ന് തന്നെ വേണമെങ്കിൽ പറയാം ഓക്കെ അതെ അതെ അങ്ങനത്തെ ഒരു ഡിഷ് പിന്നെ ഒരു ഒരു മലബാർ ടൈപ്പ് ഒരു ഗ്രിൽഡ് ചിക്കൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് അതൊരു സ്കീവറിൽ വരുന്നൊരു ഡിഷാണ് പിന്നെ ഒരു പേര് കേട്ടാൽ നമുക്ക് ഒരു ഇംഗ്ലീഷ് നെയ്മാണെന്ന് തോന്നുന്നു സീ ഫുഡ് സുനാമി എന്നാണ് അതിൻ്റെ പേര് ഒന്ന് ചിക്കൻ ചുട്ടത് ഒന്ന് മലബാർ സ്റ്റൈൽ ചിക്കൻ ഗ്രിൽ പിന്നെ ഒരു സീ ഫുഡ് സുനാമി അത് പേര് കേട്ടപ്പോൾ തന്നെ എനിക്കൊരു ഒരു പേടിയും ഒരു ഭയവും അപ്പോൾ അത് തന്നെയാണ് എങ്ങനെ അത് ഭയങ്കര സ്പൈസിയാണോ അത് അധികം സ്പൈസി അല്ല ഒരു ഒരു സുനാമി എന്ന് പേരാണ് ഉള്ളത് ഒരു സിസിലറിൽ വരുന്ന ഒരു ഡിഷാണത് അതോടൊപ്പം തന്നെ നമ്മളത് ഒരു ഫ്യൂഷൻ ടൈപ്പിലാണ് ഇരിക്കുന്നത് ഒരു സൗത്ത് ഇന്ത്യൻ പ്ലസ് നമ്മളൊരു സിസിലറി കൂടുതലും നമ്മൾ കണ്ടിരിക്കുന്ന ചൈനീസ് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു യൂറോപ്യൻ ടൈപ്പ് പ്രസൻറ്റേഷൻ ഡിഫറെൻ്റ് ആയതുകൊണ്ട് നമ്മളൊരു അങ്ങനെ ഒരു ടൈപ്പ് വെച്ചിരിക്കുകയാണ് അതൊരു വാടലിൽ ഒരു വള്ളത്തിൻ്റെ ടൈപ്പിൽ വെച്ചിട്ട് അങ്ങനത്തെ ഒരു കുറച്ച് സ്പെഷ്യൽ ആയിട്ടുള്ള കുറച്ച് രണ്ടുമൂന്ന് ഡിഷ് നമ്മൾ ഓരോ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാണ് അപ്പോൾ ഞാനത് കാണാൻ ഭയങ്കരമായിട്ട് എക്സൈറ്റഡ് ആയിരിക്കാം ഉള്ളത് ഷെഫ് മോസ്റ്റ് പ്രോബ്ലി ഒന്ന് അല്ല രണ്ട് ഡിഷ് എത്ര മൂന്ന് ഡിഷും ചെയ്യുന്നുണ്ടോ ഇന്ന് അതെ മൂന്ന് ഡിഷ് അപ്പോൾ മൂന്ന് ഡിഷ് നമുക്ക് കൊണ്ട് ചെയ്യും ഈ പറഞ്ഞ മൂന്ന് ഡിഷും ചെയ്യുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ നമുക്ക് കുക്കിംഗ് ചെയ്യാം ആദ്യം ചിക്കൻ ചുട്ടതാണ് എങ്ങനെയാണ് അപ്പൊ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നത് നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത് ഇതൊരു കുറച്ച് ചിക്കൻ ഡൈസ് ആയിട്ട് കട്ട് ചെയ്താണ് ഒരു ഇരുന്നൂറ്റമ്പത് ഗ്രാം ചിക്കൻ ചെറിയ ക്യൂബ്സ് ആക്കിയിട്ട് കട്ട് ചെയ്ത കുറച്ച് കാശ്മീർ ചില്ലി മാരിനേറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി നമ്മൾ ആദ്യം ഈ ചിക്കൻ മാരിനേറ്റ് ചെയ്യണം മാരിനേഷന് ആവശ്യമുള്ള സാധനങ്ങളാണ് ഒന്ന് കാശ്മീർ ചില്ലി കുറച്ച് സാധാരണ ചില്ലി പൗഡർ മഞ്ഞപ്പൊടി മഞ്ഞപ്പൊടി ഗരം മസാല ഗരം മസാല കുറച്ച് സോംഫ് എന്താ സോംഫ് സോം ഓക്കെ പെരിഞ്ചീരകപ്പൊടി അതെ സ്വൽപ്പം പെപ്പർ പൗഡർ കുരുമുളക് പൊടി കുരുമുളക് പൗഡർ ആവശ്യം സോൾട്ട് ഉപ്പ് ലൈം ജ്യൂസ് ആവും ഓക്കെ കുറച്ച് അത് മാരിയിട്ട് അപ്പം നമ്മൾ മാരിനേഷനിൽ നല്ലപോലെ മിക്സ് ചെയ്തിട്ട് ഒരു വേണമെങ്കിൽ നമുക്ക് ഒരു അഞ്ച് മിനിറ്റ് വെക്കാം വെളിച്ചെണ്ണ ലേശം സാധാരണ നമ്മൾ എണ്ണ ഒഴിച്ച് ഒത്തിരി വറുത്തെടുക്കുന്ന പോലെ എടുക്കാത്തത് കൊണ്ടാണ് ഇതിനെ ചുട്ട ചിക്കൻ പേരിടാൻ തന്നെ കാരണം എന്നാണ് ഷെഫിനോട് പറഞ്ഞത് അപ്പോൾ എണ്ണ വളരെ കുറച്ച്
ചിക്കൻ ഏകദേശം ഒന്ന് ഇതായി തുടങ്ങി അല്ലേ കുറച്ച് കറിലീവ്സ് ആഡ് ചെയ്ത് ആ കറി ലീവ്സ് എൻ്റെ മുകളിൽ ഇട്ട് കഴിയുമ്പോഴത്തേക്ക് എൻ്റെ ആ അല്ലേ നല്ലൊരു മണം ഓൾറെഡി അടിച്ചു തുടങ്ങി അപ്പം ഇതെങ്ങനെ നമ്മൾ ഫുൾ ക്രിസ്പി ആയിട്ട് കുക്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ അതോ ഒരു സോഫ്റ്റ് ആയിട്ട് തിരിക്കും എങ്ങനെയാണ് എൻ്റെ ഒരു കുറച്ച് ക്രിസ്പി ആയിരിക്കും അതൊന്നായിരിക്കും നല്ലത് അല്ലേ ചുട്ടെടുക്കുന്ന ആ ഒരു ടെക്സ്ചറിൽ കിട്ടണമെങ്കിൽ ഒന്നുകൂടെ ഡ്രൈ ആയിട്ടിരിക്കുന്ന ഒരു അവസ്ഥയിൽ ഇരിക്കുന്നതായിരിക്കും നല്ലത് ഇതെന്താ പറയുക ഡ്രൈ ആയിട്ട് എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മളെന്താ ചോറിനോടാണോ ഇത് കഴിക്കുന്നത് സ്റ്റാർട്ടർ ആയിട്ട് കഴിക്കുന്ന സ്റ്റാർട്ടർ ആയിട്ട് അല്ലേ സ്റ്റാർട്ടർ ആയിട്ട് കഴിക്കാം ഏകദേശം ഏകദേശം ആയിരിക്കുകയാണ് ഇത് നമുക്ക് സെർവ് ചെയ്യാൻ സമയമായി ഓക്കെ സെർവ് പ്ലേറ്റ് ആയിട്ട് മാറ്റാം അല്ലേ വാഴയിലെ കുമ്പിൾ കെട്ടിയിട്ട് അതിലാണ് നമ്മൾ സെർവ് ചെയ്യുന്നത് അതിലേക്ക് വെച്ചിട്ടാണ് നമ്മൾ സെർവ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പം നമ്മൾ ഈ പറഞ്ഞ ഡിഷ് ഏകദേശം റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ഷെഫ് പറഞ്ഞത് ഒരു വാഴയില കുമ്പിൾ ഉണ്ടാക്കിയിട്ട് അതിനകത്ത് ഇട്ടാണ് ഇത് സെർവ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പൊ ഇനിയും അത് നമ്മൾ സെർവിംഗ് സ്റ്റൈൽ എങ്ങനെയാണ് നോക്കാം അല്ലേ അപ്പോ ഇത് വലിയൊരു സംഭവം ഒന്നും അല്ല ഇത് നമുക്ക് വീട്ടിൽ ചെയ്യാവുന്ന കാര്യമേ ഉള്ളൂ ഐ എം ഷുവർ നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും ചെയ്യാവുന്ന വളരെ സിമ്പിൾ ആയിട്ട് ഇത് റോൾ ചെയ്തിട്ട് ഇവിടെ ഒരു ഒരു ടൂത്തിക് മാതിരിയുള്ള സാധനം വെച്ചിട്ട് അത് ഒരു കുമ്പിളാക്കി വെക്കാം വളരെ അല്ലേ അതെ ഡെലിക്കേറ്റ് ആയിട്ട് ഇനിയും അത് മറക്കുകയാണ് നമുക്ക് വീട്ടിലൊക്കെ നോർമലി ഈസി ആയിട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന സാധനം അല്ലേ അതെ വീട്ടിൽ ഗസ്റ്റ് ഒക്കെ വരുമ്പോൾ അതെ ഒരു റമദാൻ ടൈമിലാണെങ്കിലും ആ ഒരു സ്പെഷ്യൽ ഒക്കേഷൻ ഫുൾ അത് സ്റ്റഫ് ചെയ്യണോ സ്റ്റഫ് ചെയ്ത് പ്ലേറ്റിലേക്ക് സെർവ് ചെയ്യാം അപ്പോൾ അതെ ഇങ്ങനെ കൊമ്പിൾ കുത്തി ഒരു ഏകദേശം ഇതോ ഇനി ആ ഇതാണ് ഇതിന് വേണ്ടി നമുക്ക് കുറച്ച് സവോള കുറച്ച് വേണേൽ നമുക്ക് ഫ്രഷ് ഒന്നീൻ ഇടാം ഒന്നീടാം കുറച്ച് പച്ചമുളക് ഓക്കെ സൂപ്പർ സാധനം അപ്പോൾ അത് ഇങ്ങനെ സ്റ്റാർട്ടർ ആയിട്ട് വേണേലും കഴിക്കാം അല്ലേ സ്റ്റാർട്ട് കഴിക്കാം നമുക്ക് ഈ ചപ്പാത്തി അത് റോൾ ചെയ്ത് കഴിക്കാം ഓക്കെ ആ അപ്പോൾ അതൊരു ഒരു ചെറിയ വളരെ പൊറോട്ട ചപ്പാത്തി പൊറോട്ട ചപ്പാത്തി അല്ലെങ്കിൽ സ്റ്റാർട്ടർ ആയിട്ട് ആ കഴിക്കാം അപ്പോൾ നല്ലൊരു സാധനമാണ് കേട്ടോ ഇത് അപ്പോൾ അങ്ങനെ ഷെഫ് ദീപേഷ് നമ്മൾ പറഞ്ഞ പോലെ ആദ്യത്തെ ഡിഷ് റെഡിയാക്കി കഴിഞ്ഞിരിക്കുകയാണ് ഇത് ചിക്കൻ ചുട്ടതാണ് നമ്മുടെ ഫ്രണ്ടിൽ ഇപ്പോൾ ഉള്ളത് ഒരു ഡിഷ് റെഡിയായി നല്ല അടിപൊളി പ്രസൻറ്റേഷൻ ഒക്കെ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഷെഫ് അപ്പോൾ നോക്കുന്നത് അടുത്ത രണ്ടാമത്തെ ഡിഷ് ഏതാണെന്ന് നോക്കാം അല്ലേ അങ്ങനെ ഇഫ്താറിൻ്റെ നമ്മൾ ആദ്യത്തെ ഡിഷ് അതായത് നമ്മുടെ സ്റ്റാർട്ടർ റെഡി ഓൾറെഡി റെഡി ആയി കഴിഞ്ഞു അപ്പോൾ ഈ സ്റ്റാർട്ടർ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മളെ അപ്പറ്റൈസർ എന്ന് എപ്പോഴും നമ്മൾ പറയുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ അത് കോഴ്സ് ബൈ കോഴ്സ് ആണ് ഇന്ന് ഷെഫ് ഉണ്ടാക്കുന്നത് നമ്മളിപ്പം സ്പെഷ്യലി ഇപ്പം നമ്മളിന്ന് ഇഫ്താറിനെ കൂടി സംസാരിക്കുമ്പോൾ സ്റ്റാർട്ടർ വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് അതായത് നമ്മൾ ആ ഒരു നമ്മുടെ ഫാസ്റ്റിംഗ് പീരീഡ് കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ യു ഓൾവേസ് സ്റ്റാർട്ട് വിത്ത് മേ ബി വാട്ടർ ജ്യൂസ് നമ്മുടെ ബോഡി ഒന്ന് ഹൈഡ്രേറ്റ് ചെയ്തതിന് ശേഷം വി ഇൽ ഓൾവേസ് ഹാവ് യു നോ സം കൈൻഡ് ഓഫ് മേ ബി ഡ്രൈ ഫ്രൂട്ട്സ് ഓർ സംതിങ് അതിന് ശേഷം നമ്മളൊരു ആദ്യത്തെ ആ സ്റ്റാർട്ടർ എന്ന് പറയുന്ന സാധനം നമ്മൾ ഹെൽപ്പ് ചെയ്യുന്ന പറഞ്ഞാൽ ഇറ്റ് ഹെൽപ്സ് യു യു നോ ക്രിയേറ്റ് ദറ്റ് അപ്പറ്റൈറ്റ് നമുക്ക് വിശപ്പ് ഉണ്ടാവും നമ്മുടെ ആ ഉറങ്ങി കിടക്കുന്ന വിശപ്പ് ഒന്നുകൂടെ നമ്മുടെ വായ്ക്കകത്ത് ആ ജ്യൂസൊക്കെ ജ്യൂസസൊക്കെ ഒന്ന് എൻഹാൻസ് ആയിട്ട് നമ്മുടെ ഡൈജസ്റ്റീവ് ജ്യൂസസ് ഒന്ന് കുറച്ചുകൂടെ ഒക്കെ ഉണ്ടല്ലോ ഒന്ന് ഒന്ന് അപ്പറ്റൈസിങ് ആവാൻ തുടങ്ങും നമുക്കൊന്ന് വിശക്കാൻ തുടങ്ങും ആ വിശപ്പിനെ അതിനാണ് നമ്മൾ സ്റ്റാർട്ടർ എന്ന് പറയുന്നത് സോ ദാറ്റ് കോഴ്സ് ഇസ് ഓൾറെഡി ഡൺ ലെറ്റ്സ് ഗോ ടു ദ നെക്സ്റ്റ് ഡിഷ് ഷെഫ് എന്താ നെക്സ്റ്റ് ഡിഷ് നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത് അടുത്തതായി നമ്മൾ മലബാർ ഗ്രിൽഡ് ചിക്കൻ ആണ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ഓക്കെ മലബാർ ഗ്രിൽ ചിക്കൻ അതെ അതെ മലബാർ ഗ്രിൽഡ് ചിക്കൻ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് അത് അതൊരു നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ ഒരു ഗീ റൈസിനെ കൂടെ വേണമെങ്കിൽ കഴിക്കാം അതുപോലെ തന്നെ നമുക്ക് ഒരു സ്റ്റാർട്ടർ ആയിട്ട് വേണമെങ്കിലും വേണമെങ്കിൽ നമുക്കത് യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റാവുന്നതാണ് വെരി സിമ്പിൾ ഡിഷ് ഈ പറഞ്ഞോട്ട് അത് നമുക്ക് സ്റ്റാർട്ടർ ആയിട്ട് വേണമെങ്കിലും കഴിക്കാം മേ ബി വിത്ത് സ്മോൾ സാലഡ് ഓഫ് സംതിങ് സാലഡിനോട് കൂടെ കഴിക്കാം അല്ലെങ്കിൽ ഈ പറഞ്ഞോട്ട് ഗീ റൈസും കുറച്ച് അതിൻ്റെ സോസ് ഒന്നും ഋഷി സോസ് ഒന്നും ചെയ്യുന്നു അതിന് തന്നെ ഒരു സോസ് ഉണ്ട് ഓക്കെ അത് മാരിനേറ്റ് ചെയ്യുന്ന
ഒരു നല്ല ഒരു ഒരു നല്ല ഒരു സ്ട്രോങ് ഫ്ലേവർ ആയിരിക്കും എനിക്ക് തോന്നുന്നത് കാർലിക്ക് നല്ല പോലെ ഉണ്ട് ജിഞ്ചർ നല്ല പോലെ ഉണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ ഈ ഡ്രൈ ചില്ലി ഇതെല്ലാം കൂടെ അരപ്പാകുമ്പോൾ നല്ലൊരു അല്ലേ അതെ കുറച്ച് കൂടെ വെളിച്ചണ വെളിച്ചണ നമുക്ക് കുറച്ച് കൂടെ ആഡ് ചെയ്യാം ഓക്കേ അപ്പോൾ ഏകദേശം ഇതൊരു വഴറ്റി എടുക്കുക അല്ലേ അതെ വഴറ്റി എടുക്കുകയാണ് അപ്പോൾ ഇത് ഈ പിന്നെ ഈ അരപ്പ് വേണേൽ നമുക്ക് അരച്ച് വേണേൽ വെക്കാം അല്ലേ അരച്ച് വെക്കാം ലാസ്റ്റ് മിനിറ്റ് വെച്ച് വെക്കാൻ ചെയ്യാവുന്ന ആ അരച്ച് വെക്കാം അതിന് ശേഷം ഇടയ്ക്ക് ഇടയ്ക്ക് ആവശ്യത്തിന് മാരിനേറ്റ് ചെയ്തിട്ട് സാധനം ഉപയോഗിക്കാം അല്ലേ അതിൻ്റെ ആ ഒരു മണം അടിച്ചു തുടങ്ങി കേട്ടോ നമ്മുടെ മസാല ഏകദേശം ആയി കഴിഞ്ഞു നമുക്കിത് ഗ്രൈൻഡ് ചെയ്യാനായിട്ട് മിക്സിയിലേക്ക് എടുക്കാം ഓക്കെ ഇതാ ഈ മസാല നല്ല ഭംഗിയായിട്ട് അരച്ച് ധരിക്കെല്ലാം കാണാം കുറച്ച് തരി ഉണ്ട് അതിനകത്ത് ആ രീതിയിൽ പേസ്റ്റ് ആക്കിയിരിക്കാം നമുക്കിത് ചിക്കനിലേക്ക് നമുക്ക് മാരിനേറ്റ് ചെയ്യാം ഓക്കെ മനസ്സിലാവുകയാണെങ്കിൽ ഈ മാനേജ്മെൻറ്റ് പറഞ്ഞ പോലെ ചിക്കൻ്റെ പീസസ് കുറച്ച് വലുതായത് കാരണം യു കൻ ഈവൻ കീപ്പ് ഇറ്റ് ഫോർ ലൈക്ക് മേബി ഫിഫ്റ്റീൻ ട്വൻറ്റി മിനിറ്റ്സ് അപ്പോൾ ഓക്കെ അല്ലേ അതെ മാരിനേറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുകയാണ് നമുക്കിതിനെ സ്കീവറിലേക്ക് കുത്തി ചിക്കൻ്റെ മാരിനേറ്റ് ചെയ്ത പീസ് ഇങ്ങനെ സ്കീവറിൽ ഫ്ലാറ്റ് ആയിട്ട് തന്നെയാണ് ഷെഫ് അത് സ്കീവർ ചെയ്യുന്നതെന്ന് വെച്ചാൽ അത് ഒത്തിരി ഫോൾഡ് ചെയ്തിട്ട് അല്ല തിക്ക് പീസ് ആണെങ്കിൽ അത് ഈവൻ ആയിട്ട് കുക്ക് ചെയ്യില്ല അല്ലേ അതെ അതെ അപ്പം അത് കാരണം അത് ഫ്ലാറ്റ് ആയിട്ടുള്ള പീസ് അപ്പം നിങ്ങൾക്ക് കാണാം ഇത് വളരെ ഫ്ലാറ്റ് ആയിട്ട് തന്നെയാണ് ഷെഫ് ഇത് ഇത് സ്കീവറിലോട്ട് കയറ്റുന്നത് ഇത് പാൻ ഫ്രൈ ചെയ്യാനുള്ളതാണ് അപ്പം കുറച്ചും കൂടി ഈസി ആയിട്ടും പെട്ടെന്ന് കുക്ക് ആവും അല്ലെങ്കിൽ ഒരു സൈഡ് വേവും ഒരു സൈഡ് വേവായിരിക്കും അപ്പോൾ ഈ പറഞ്ഞിട്ട് നമ്മൾ ചിക്കൻ മാരിനേറ്റ് വെച്ച് വെച്ച ചിക്കനെ നമ്മൾ ഓടി സ്ക്യൂർ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഇനി അത് ശേഷം പാൻ ഫ്രൈ ചെയ്യും പാൻ ഫ്രൈ ചെയ്യുന്നത് പാൻ ഫ്രൈ ചെയ്യുന്നതിന് മുമ്പായിട്ട് ചെറിയൊരു ടിപ്പുണ്ട് ഒരു വാഴയിൽ അതിൽ സ്പ്രെഡ് ചെയ്തിട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ അതിന് മേളിൽ നമ്മളിത് ഗ്രില്ല് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ അത് ഒട്ടി പിടിക്കത്തുമില്ല അതിന് മസാല ഇട്ട് അതിൽ നിന്ന് പൊളിഞ്ഞു പോകത്തുമില്ല ഇതൊരു ടിപ്പാണ് എല്ലാവരും മനസ്സിൽ വെച്ചേക്കുക അപ്പം വാഴയില നമ്മുടെ മലബാർ ഗ്രിൽഡ് ചിക്കൻ റെഡി ആയിരിക്കുകയാണ് നമുക്കത് പ്ലേറ്റിലേക്ക് സെർവ് ചെയ്യാം അപ്പോൾ ഷെഫ് നമ്മുടെ അടുത്ത ഡിഷായ മലബാർ ഗ്രിൽ ചിക്കൻ റെഡി ആക്കി വെച്ചിരിക്കുകയാണ് അതിൻ്റെ കൂടെ ഒരു ചെറിയ പോർഷൻ ഗീ റൈസ് ഉണ്ട് ഞാൻ പറഞ്ഞിട്ട് ഇത് ഇത് നിങ്ങൾക്ക് മെയിൻ കോഴ്സ് ആയിട്ട് വേണേൽ യൂസ് ചെയ്യാം അല്ലെങ്കിൽ യു കൻ ഈവൻ യൂസ് ഇറ്റ് അത് ആസ് എ സ്റ്റാർട്ടർ അപ്പോൾ അതിനകത്ത് റൈസിൻ്റെ ആവശ്യമില്ല യു കൻ യൂസ് എ സ്മോൾ സാലഡ് ഓൾസോ ആൻഡ് യു കൻ ഹാവ് ഇറ്റ് ആസ് എ സ്റ്റാർട്ട് ഓൾസോ അപ്പോൾ ഇത് രണ്ട് ഓപ്ഷൻ ആയിട്ട് യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന വളരെ സിമ്പിൾ ആൻഡ് വളരെ ഡിലീഷ്യസ് ആയിട്ടൊരു ഡിഷാണ് അധികം സമയം കളയാതെ ലെറ്റ്സ് ഗോ വിത്ത് തേർഡ് ഡിഷ് ആൻഡ് ഐ ആം ഹൈലി ടെംപ്റ്റഡ് ടു ട്രൈ ഓൾ ദി ഡിഷസ് അപ്പോൾ നമുക്ക് അടുത്ത ഡിഷ് ചെയ്യാം അല്ലേ ശേഷം പെർഫെക്റ്റ് അപ്പോൾ നമ്മുടെ രണ്ട് ഡിഷ് റെഡി ആയിരിക്കുകയാണ് അപ്പം ദ തേർഡ് ആൻഡ് ഫൈനൽ ഡിഷ് അതായത് നമ്മുടെ സീ ഫുഡ് സുനാമി ആണ് നമ്മുടെ നെക്സ്റ്റ് ഡിഷ് അപ്പോൾ ഷെഫ് എങ്ങനെയാണ് എന്താണ് ഒരു കുറേ സാധനങ്ങൾ കാണുന്നുണ്ട് വെച്ചാൽ ഓക്കെ രണ്ട് പാൻ അതായത് നമ്മൾ കുറച്ച് ഓയിൽ ഫ്രൈ ചെയ്യാൻ വയ്ക്കുകയാണ് ഓക്കെ അതിനുശേഷം സീ ഫുഡ് അതായത് ഒന്ന് മാരിനേറ്റ് ചെയ്ത് ഓക്കെ അത് ഓയിൽ ഫ്രൈ എടുക്കും ഓക്കെ അപ്പോഴേക്കും നമ്മൾ വേറൊരു മസാല അതായത് ജിഞ്ചർ ഗാർലിക് ഗ്രീൻ ചില്ലി ഓണിയൻ ഇതെല്ലാം ആയിട്ടൊരു വേറൊരു മസാല അതിൽ സെറ്റ് ചെയ്തിട്ട് അതിലേക്ക് നമ്മുടെ ട്രഡീഷണൽ കേരള മസാലയൊക്കെ മിക്സ് ചെയ്ത് അതുമായിട്ട് ഇത് യോജിപ്പിച്ച് ഒന്ന് ടോസ് ചെയ്തെടുത്ത് അത് സൈമൽടേനിയസ്ലി ആണ് ഷെഫ് കുക്ക് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ഒരു സൈഡിൽ ഫ്രൈ നടക്കുന്നുണ്ട് മറ്
വീട്ടിൽ ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് വേണേൽ സെപ്പറേറ്റ് ആയിട്ട് ചെയ്യാം അല്ലേ സെപ്പറേറ്റ് ആയിട്ട് കഷ്ടപ്പാട് അല്ലേ ഇതാവും സോ നമ്മൾ എന്നാ വീട്ടിൽ അപ്പോൾ അങ്ങനെ വേണ്ട ഇപ്പൊ ഷെഫ് ചെയ്യുന്നത് പറഞ്ഞാൽ ഒരു സൈഡിൽ സീ ഫുഡ് ഫ്രൈ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി മാരിനേറ്റ് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് അല്ല വെച്ച് വെച്ചിട്ട് നമ്മൾ ഫ്രൈയും ഓൺ ദ അതർ സൈഡ് നമ്മൾ തന്നെ മസാല റെഡി ആക്കുന്നത് ഇതിന് തന്നെ കമ്പൈൻ ചെയ്യരിക്കും അല്ലേ ഓക്കെ അപ്പം നമുക്ക് തുടങ്ങാം അല്ലേ തുടങ്ങാം ഓക്കെ അപ്പോൾ നമുക്ക് ഫ്രൈയിങ്ങിന് വേണ്ടി ഫ്രൈ ചെയ്ത് വെച്ചേക്കാം ഇതിൽ പ്രോൺസ് ഉണ്ട് പ്രോൺസ് ഓക്കെ പിന്നെ ക്രാബ് ഉണ്ട് ഓക്കെ പിന്നെ ഫിഷ് ഉണ്ട് കിങ് ഫിഷ് ആണ് ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്നത് നമ്മൾ പിന്നെ സ്ക്വിഡ് ഉണ്ട് സ്ക്വിഡിൻ്റെ റിങ്സ് ആയിട്ട് കട്ട് ചെയ്ത് റിങ്സ് ഉണ്ട് ചില സാധനങ്ങളാണോ ഇപ്പോൾ ഓൾമോസ്റ്റ് എല്ലാ ഒരുമാതിരിപ്പെട്ട എല്ലാ സീ ഫുഡ് ഇതിനകത്തുണ്ട് ഇതിനകത്ത് ഇതുപോലെ ക്രാബ് ഉണ്ട് പ്രോൺസ് ഉണ്ട് സ്ക്വിഡ് ഉണ്ട് പിന്നെ കിങ് ഫിഷിൻ്റെ കൊച്ചു കൊച്ചു ക്യൂബ്സ് ആയിട്ട് അരിഞ്ഞിട്ടുള്ള അതുകൊണ്ട് അതിപ്പം മൂന്നാല് സാധനങ്ങളായല്ലേ അതെ എന്നിട്ട് ഇത് ഒരുമിച്ച് മാനേറ്റ് ഒരുമിച്ച് ഫ്രൈ മാനേറ്റ് അതെ ഓക്കെ കുറച്ച് കാശ്മീരി ചില്ലി ഓക്കെ കുറച്ച് റെഡ് ചില്ലി സോൾട്ട് ആവശ്യമാണ് കുറച്ച് ലൈം ജ്യൂസ് കൊണ്ട് പിന്നെ മുളക് പൊടി സാധാരണ മുളക് പൊടി പിന്നെ കശ്മീരി ചില്ലി പൗഡർ ഇട്ടിട്ടുണ്ട് മഞ്ഞപ്പൊടി ബ്ലാക്ക് പെപ്പർ പൗഡർ സോൾട്ട് ലെമൺ ജ്യൂസ് അതെ അതെ സിമ്പിൾ മാരിനേഷൻ ആണ് സിമ്പിൾ മാരിനേഷൻ ആണ് ഓക്കെ ഇതോടൊപ്പം തന്നെ നമ്മളൊരു കോട്ടിങ്ങിന് വേണ്ടി കുറച്ച് റൈസ് പൗഡറും കൂടെ ആഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റും റൈസ് പൗഡർ കുറച്ച് ക്രിസ്പി ആക്കാൻ വേണ്ടി ക്രിസ്പി ആക്കാൻ വേണ്ടി ഒരു മസാല ഒന്നും അല്ലെങ്കിൽ ഇളകി പോകുന്നത് ഓക്കെ നമുക്കൊന്ന് അത് നല്ലൊരു ബൈൻഡിങ്ങിന് ഹെൽപ്പ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് പ്ലസ് അത് ഫൈനൽ പ്രൊഡക്റ്റ് കുറച്ച് ക്രിസ്പി ആവുന്ന ഷെഫ് പറയുന്നത് നമുക്കിത് ഓയിലിലേക്ക് ഇടാം ഷെഫ് അങ്ങനെ സീ ഫുഡ് അങ്ങനെ ഓരോന്നോരോന്നായിട്ട് ആ വെളിച്ചെണ്ണ കതിട്ട് വറുത്തെടുക്കുകയാണ് നല്ല ക്രിസ്പി ആക്കിയിട്ട് എടുക്കണം അല്ലേ അപ്പോഴേക്കും നമുക്കിവിടെ അടുത്ത മസാല തയ്യാറാക്കാം ഇതൊന്ന് ക്രിസ്പി ആകുമ്പോഴത്തേക്ക് ഷെഫ് മറ്റേ നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞ മസാല റെഡിയാക്കാണ് കുറച്ച് വെളിച്ചെണ്ണ ആഡ് ചെയ്യുക കുറച്ച് ജിഞ്ചർ ഗാർലിക് നമ്മൾ ജിഞ്ചർ ഗാർലിക് ഇട്ടു ഗ്രീൻ ചില്ലി കുറച്ച് കറിലേഫ്സ് പുള്ളി നമ്മുടെ സീ ഫുഡ് ആയി കാണും ഓക്കെ നമുക്കിത് ബോളിലേക്ക് മാറ്റാം സീ ഫുഡ് നല്ല ക്രിസ്പി ആയിരിക്കണം നല്ല ക്രിസ്പി ബ്രൗൺ ഇതിപ്പോൾ ഇങ്ങനെ വേണേലും കഴിക്കാം അല്ലേ അതെ എന്തിനാണ് വെറുതെ സുരാമി ആക്കാം നമുക്ക് ഇങ്ങനെ ചൂടി ഏഹ് നിർബന്ധമാണ് സംതിങ് വെറൈറ്റി ഫാസ്റ്റ് ബി തരണം ഇതാ ഇത് അങ്ങനെ നല്ല ക്രിസ്പി ആക്കി ഷെഫ് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി നമ്മൾ മസാല സൈഡിൽ പ്രിപ്പയർ ആക്കുന്നു ഒണിയനൊക്കെ നല്ല വരണ്ട് കുറച്ച് ഒണി നല്ല ക്രിസ്പി ആയി ബ്രൗൺ ആയി മുളക് പൊടി കുറച്ച് മഞ്ഞൾപ്പൊടി ഇവിടുന്ന കുറച്ച് മുളക് പൊടി മുളക് പൊടി മഞ്ഞപ്പൊടി കുരുമുളക് പൊടി അതെ ഇട്ട് അതൊന്ന് ഡ്രൈ റോസ്റ്റ് ചെയ്യും അല്ലേ അതെ അതെ വഴറ്റി എടുത്തതിന് ശേഷം ഇത് നമ്മുടെ കുടമ്പുളി അത് തിളപ്പിച്ച് അതിൻ്റെ സത്ത് അതെ അതെ ഞാൻ ഞങ്ങൾ ഇത് നാട്ടിൽ നിന്ന് കൊണ്ടിരുന്ന കുടമ്പുളിയാണ് ഓക്കെ അപ്പോൾ നമുക്കിത് ഒരു പത്ത് പതിനഞ്ച് മിനിറ്റ് നേരം തിളപ്പിച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇതിൻ്റെ അസൻസ് എടുത്തിട്ട് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റും അധികം ഒരു പുതിയൊരു അറിവ് കേട്ടോ സത്യം പറഞ്ഞാൽ ഞാൻ അങ്ങനെ കേട്ടിട്ടില്ല പക്ഷേ എനിക്ക് അധികം റെസ്റ്റോറൻസ് അധികം പുളി ഉണ്ടാവില്ല നമുക്ക് ആ കറക്റ്റ് നമ്മുടെ ആ എത്രയാണ് നമുക്ക് ആവശ്യം ഓക്കെ അതിനെ മാത്രം നമുക്ക് എടുക്കാൻ പറ്റും അത് നല്ല ഒരുപാട് കൂടി പോകുന്നത് എനിക്ക് തോന്നുന്നു നിങ്ങൾക്ക് വീട്ടിൽ ചെയ്യാൻ കാര്യമാണ് കുടമ്പുളി ഷെഫ് പറഞ്ഞത് ഒരു പതിനഞ്ച് ഇരുപത് മിനിറ്റ് നമ്മൾ ബോയിൽ ചെയ്തിട്ട് അതിൻ്റെ ലിക്വിഡ് നമുക്ക് യൂസ് ചെയ്യാം അപ്പോൾ അതുകൊണ്ടുള്ള ഒരു പ്രയോജനം എനിക്ക് തോന്നുന്നത് ഷെഫെ നമ്മൾ ഏത് എല്ലാ പ്രാവശ്യം ചെയ്യുമ്പോഴും നമ്മുടെ അളവ് സെയിം ആയിരിക്കും അല്ലേ അതെ അതെ ശരിയല്ലേ പറഞ്ഞത് അതെ അതെ നമുക്ക് നമ്മുടെ സീ ഫുഡ് അതിലേക്ക് ആഡ് ചെയ്ത് ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്യേണ്ടത് ശേഷം ഇതിലേക്ക് ഇതൊരു ഒരു ഒരു ഡ്രൈ ആയിട്ടിരിക്കും ആ ഡ്രൈ ആയിട്ടിരിക്കും ഇതിൽ കുറച്ച് തേങ്ങാപ്പാല് കുറച്ച് തേങ്ങാപ്പാല് മിക്സ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ
ഒന്നാം പാൽ എടുത്താണ് നിങ്ങൾക്ക് ഉണ്ടാകുന്നത് അപ്പോൾ നമ്മുടെ സീ ഫുഡ് സുനാമി റെഡി ആയിരിക്കുകയാണ് ഇതിൻ്റെ ഫൈനൽ ടച്ചിങ്ങിനായി നമുക്ക് കുറച്ച് ലെമൺ പഠിച്ചു എൻ്റെ ഷെഫെ എങ്ങനെയൊന്നും കാണിക്കാതെ ഈ ഫുഡ് ഓൾമോസ്റ്റ് റെഡി ആയിട്ട് ഈ നാരങ്ങയൊക്കെ പിഴിയുമ്പോൾ അവിടെ നിന്ന് തന്നെ എനിക്ക് വെള്ളം എഴുകേണ്ട ഒരു സിറ്റുവേഷനിലാണ് മതി ഇനി പെട്ടെന്ന് വിളമ്പ് നമുക്കൊരു സിസ്ലർ പ്ലേറ്റിലേക്ക് ഓക്കെ അപ്പൊ സിസ്ലർ പ്ലേറ്റിൽ ഇടുന്നോണ്ടാണ് എന്റെ പേര് സുനാമി അല്ലേ അതെ അതെ അപ്പൊ സസ്പെൻസ് തീർന്നു കേട്ടോ ഓക്കെ അപ്പൊ നമ്മുടെ ഫൈനൽ പ്രൊഡക്റ്റ് ദ മോസ്റ്റ് എക്സൈറ്റിംഗ് ആൻഡ് മോസ്റ്റ് വൈറ്റഡ് സീ ഫുഡ് സുനാമി ഈസ് ഇയർ സൂപ്പർ ആയിട്ട് സിസിൽ ചെയ്ത് നല്ല എന്താണ് പറഞ്ഞേ ആ ഫ്ലേവർ ആ രോമയൊക്കെ അങ്ങ് നല്ല അടിപൊളിയായിട്ട് മൂക്കി കൂടെ കയറി അങ്ങ് തലമണ്ടേക്ക് തോന്നുന്നുണ്ട് ശരിയായിട്ട് സോ ഐ ഡോ വോണ്ട് വെയിറ്റ് എനി മോർ നമുക്കിനി ഇത് ടേസ്റ്റ് ചെയ്ത് ഒന്ന് എൻജോയ് ചെയ്യാനുള്ള സമയമായി ഓക്കെ സി യു ഗൈസ് ദയർ ഓൺ ദ ടേബിൾ അങ്ങനെ കുറേ നേരമായിട്ട് ഞാൻ ഇങ്ങനെ കാത്തിരുന്ന ആ സ്റ്റാർട്ടർ ഒന്ന് ടേസ്റ്റ് ചെയ്യാനുള്ള സമയമായി പിന്നെ മൈ ഓൾ ടൈം ഫേവറേറ്റ് കല്ലപ്പം ഇതിൻ്റെ കൂടെ നമ്മൾ നല്ലൊരു കറി ഉണ്ടാക്കി വേറെ വിഭവങ്ങളുടെ ഒന്നും ഒരു ആവശ്യമില്ല അതിൻ്റെ കൂടെ ഉഫ് ഇതൊക്കെ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഓരോ ഡിഷിന് എനിക്ക് ഒരു ദിവസം വേണം കഴിക്കാൻ എന്ന് വെച്ചാൽ ഇതൊക്കെ ഈ ശകലം ശകലം കഴിച്ചിട്ട് അങ്ങോട്ട് എൻജോയ് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല അപ്പോൾ ഞാൻ ആദ്യം സ്റ്റാർട്ടർ വെച്ച് തുടങ്ങാം കുറേ സാധനങ്ങളുണ്ട് അതിനോട് ഞാൻ പ്ലേറ്റ് നിരത്തി കുറച്ചു നേരം ക്യാമറ മാറ്റിയിരുന്നെങ്കിൽ ഞാനൊന്ന് കുറച്ചുകൂടെ ഒന്ന് ആസ്വാദിച്ച് കഴിച്ചത് പക്ഷേങ്കിൽ ദിസ് ബ്യൂട്ടിഫുൾ ആ പ്രത്യേകിച്ച് ഞാൻ പറഞ്ഞത് എൻ്റെ ഫേവറേറ്റ് ദിസ് ഗോസ് വെൽ വിത്ത് ഐ തിങ്ക് എവ്രി തിങ് ആൻഡ് ദ സ്റ്റാർട്ടർ ഈസ് ഓസം ചെറിയ ചെറിയ പീസ് ആയതുകൊണ്ട് മാരിനേഷൻ്റെയും ഓരോ മസാലേൻ്റെ ഫ്ലേവർ എൻ്റെ വായി കിട്ടുന്നുണ്ട് സോ ദാറ്റ്സ് ദാറ്റ്സ് ആക്ച്വലി ക്രിയേറ്റിംഗ് ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ നമ്മുടെ സ്റ്റാർട്ടറിൻ്റെ ഒരു 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 പ്രയോജനം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത് എപ്പോഴും നമ്മുടെ ആ ഫാസ്റ്റിങ്ങിന് ശേഷം നമ്മുടെ ഉറങ്ങിക്കിടക്കുന്ന ആ ഗ്ലാൻസ് നമ്മുടെ ടേസ്റ്റ് ബഡ്സ് അതിനെ ഒന്ന് ഉണർത്തുകയാണ് സ്റ്റാർട്ടറിൻ്റെ ഒരു ഉദ്ദേശം ഐ തിങ്ക് ഷെഫ് ദിപേഷ് ഹാസ് ഡൺ ജസ്റ്റിസ് ടു ദാറ്റ് ഡിഷ് ബിക്കോസ് ആ മസാലകളുടെ ഒരു കൂട്ട് പ്ലസ് ദാറ്റ്സ് അവർനെസ് ഇറ്റ്സ് ആക്ച്വലി യു നോ എൻ്റെ എല്ലാ ഗ്ലാൻസും ഓൾറെഡി ആക്റ്റീവ് ആയി കഴിഞ്ഞാൽ ഐ ക്യാൻ എൻജോയ് ദ റെസ്റ്റ് ഓഫ് ദ ഫുഡ് നോ ദ നെക്സ്റ്റ് ആ ഡിഷ് നമ്മൾ ചെയ്ത മലബാർ സ്റ്റൈൽ ഗ്രിൽ ചിക്കൻ ട്രൈ ദാറ്റ് ചിക്കൻ നല്ല സോഫ്റ്റ് ആണ് ഇപ്പോഴും സോഫ്റ്റ് എന്ന് പറയാൻ പ്രത്യേകിച്ച് കാരണം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സാധാരണ നമ്മൾ ചിക്കൻ ബ്രസ്റ്റ് വെച്ച് ഒരു ഗ്രില്ല് ഉണ്ടായി കഴിഞ്ഞാൽ അത് എപ്പോഴും ഡ്രൈ ആവാനുള്ള ചാൻസസ് ഉണ്ട് ബട്ട് ദെൻ ഐ തിങ്ക് ഷെഫ് ഹെസ് കുക്ക് ഇറ്റ് സോ പെർഫെക്ട്ലി ദൻ ഇറ്റ് സ്റ്റിൽ സോഫ്റ്റ് ആൻഡ് മോയിസ്റ്റ് ഒരു സൗത്ത് ഇന്ത്യൻ തന്തൂരി ചിക്കൻ കഴിക്കുന്ന ഒരു ഫീലിംഗ് ഉണ്ട് നമ്മുടെ സുനാമി ഇവിടെ തന്നെ നോക്കുന്നു ഇസ് അഗൈൻ എ സ്റ്റാർ ഡിഷ് ഐ എം ഷുവർ എവ്രി ബഡി വുഡ് ഹവ് എൻജോയ് ഇറ്റ് ബിക്കോസ് ആ മസാലയുടെ കൂട്ട് പ്ലസ് സീ ഫുഡ് ക്രാബ് ലെഗ്സ് കിങ് ഫിഷ് പ്രോൺസ് വാട്ട് നോട്ട് ഐ വോണ്ട് ട്രൈ ഈച്ച് ആൻഡ് എവ്രി പീസ് ബിക്കോസ് ഇതിൻ്റെ എല്ലാത്തിൻ്റെയും കോമ്പിനേഷൻ എല്ലാ ഡിഫറെൻറ്റ് മീറ്റിലും ഇറ്റ് വിൽ ഹാവ് എ ഡിഫറെൻറ്റ് ഇമ്പാക്ട് ഐ എം ഷുവർ ഞാൻ ഇങ്ങനെ തപ്പി തെരഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ഓക്കെ ഐ ഹാവ് ഗോട്ട് ഇനഫ് ഐ തിങ്ക് ഓൺ മൈ പ്ലേറ്റ് ഐ ഡോ വോണ്ട് സ്റ്റഫ് ഇറ്റ് മോർ ഷെഫ് ഉണ്ടാക്കിയ നമ്മുടെ ചിക്കൻ ഈസ് ഓൾസോ റിയലി നൈസ് കല്ലായി ചിക്കൻ കറി ഞാൻ പറയുന്നത് ഈ മസാലയുടെ കോമ്പിനേഷൻ ഷെഫ് ചെയ്യുമ്പോൾ തന്നെ ആലോചിച്ചു കൊടുത്തത് ഇറ്റ്സ് ഇറ്റ്സ് വൺ ഓഫ് മൈ ഫേവറേറ്റ് ആ സീ ഫുഡിൻ്റെ ഫ്ലേവർ ആ ഡ്രൈ മസാല ആ അരച്ച മസാല സ്പെഷ്യലി ഐ തിങ്ക് ദാറ്റ്സ് ദാറ്റ്സ് എ ബ്യൂട്ടിഫുൾ കോമ്പിനേഷൻ ഞാൻ പറഞ്ഞില്ല ഈ ഇവനാണ് താരം ദിസ് അപ്പം ഈസ് പെർഫെക്റ്റ് വിത്ത് എനിത്തിങ് ഐ ഗെസ് ചിക്കൻ്റെ കൂടെ അത് കോമ്പിനേഷൻ ആവുന്നുണ്ട് ഈവൻ ദ
നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള ഏതെങ്കിലും ഒരു മീറ്റ് ഇവിടെ ഡെഫിനറ്റ് വൈ മൈ സേങ് ഇസ് ബിക്കോസ് യു നോ എവ്രി ബഡി ഡസൻ പ്രിഫർ ടു ഹാവ് സീ ഫുഡ് സം പീപ്പിൾ ഡസൻ പ്രിഫർ ടു ഹാവ് ബീഫ് ബട്ട് ദെൻ നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള ആ ഡിഷ് ഡെഫിനറ്റ് ഇവിടെ ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്യുക ഐ എം ഷുവർ നടുമുട്ടും ഈസ് നോട്ട് ഗോയിങ് ടു ഡിസപ്പോയിൻറ്റ് യു സ്പെഷ്യലി ആർ ഷെഫ് ദീപേഷ് സോ ഐ നീഡ് ടു കണ്ടിന്യൂ വിത്ത് ദിസ് ഐ നീഡ് പീസ്ഫുൾ ടൈം ടു ഡു ദാറ്റ് ഐ കെ നോട്ട് ടോക്ക് ടു ദ ക്യാമറ എനി മോ മീൻ വെൽ ഐ എം ഫോക്കസിംഗ് ടു ദിസ് ജസ്റ്റ് വോണ്ട് ടു സേ ഹാവ് എ ബ്ലെസ്ഡ് ഇഫ്താർ റമ